，乡邻呐，总算熬出头了。大儿子出了国，这小儿子又考取了最好的大学，该歇歇了啊。这明宇上大学还要用钱不少呢，他爹走得早，我多赚点钱，这明宇也能轻松点。谢谢你，你也吃了不少苦了。哎呀，说那干啥？<笑>妈，妈，救救我！我，我杀人了，妈！什么？我不是故意的，是他们瞧不起我。明明我都已经考上名牌大学了，他们还找我麻烦。我，我不小心就。这个什么得了啊！怎么办啊，妈？怎么这老李家眼看就要出人头地了，这明宇要抓进去以后，这一下不就毁了吗？啊！妈，要不你再帮我一次？你就说，你就说，人是你杀的，等你出狱。我再好好帮他们。这这个混账东西，这个办法也是你想得出来的吗？这可是你妈呀！啊，妈，是我没有好好听您的教导。等我出来了，我再好好教训你。别把手滑了，妈，您辛苦了。儿子，你给我听好，你一定要好好学习，好好做人，为社会做好事。孙子，你听到了吗？江林，我们走一趟吧。林<笑>云，你一定要照顾好自己，我不能为你赚钱的。妈。你的大恩大德，我这辈子都不会忘。等你出来，我一定会成为人上人，给你住大别墅，让一群人伺候你，给你养老。妈什么都不要，妈只要你好好的。这一年，你要记住，你妈是你这辈子最大的恩人。你的未来是他用七百世神换来的，大伯，我知道。哎呀，大川，小敏，辛苦了，小敏，十年。你老了，你憔悴了。哦，大师，大大伯，这明宇呢？明、啊、明、啊、宇现在是大医院的主任，忙啊，救死扶伤。我儿子真是好样的、哎，他那么忙，那丈母娘身体还不好，这我孙子谁看呢？哎呀，你说我这个当奶奶的，也该帮他一把，嗯、要么。我去城里找明宇、呃，你们先回村，过两天我回村看你们。没、呃、事儿，你、呃、们回去吧。好、呃、吧、呃，算了，让他去吧。这些年，明宇一次都没回来过，不就是嫌我们穷？不过香莲是他亲妈，没准不不一样了，让他去吧。但愿呢。哎呀，赶紧走，赶紧走，别再影响我们工作。你这种人我见多了，想找你主人看病就去挂号，还冒充他妈，谁不知道你主人是个孤儿啊？他不是孤儿，我真的是他妈。哎呀，你再不走，我就要叫保安了。要么你就挂号，挂号费两百。我看我儿子还要挂号费才能看。好，那我叫，我叫。在外面等着吧，什么年代还有小姐，真是个老。
，过去啊，还在杵着干嘛呢？赶紧走，赶紧走，赶紧走！下一个，秦香莲，哎，来了。什么症状？蜜月，是吗？你怎么来了？你先出去吧，把门带上。蜜月，妈都十年没见你了，妈想你了，过来看看。都十年了，也不差这一天两天的。我已经跟大伯说了，过两天就回去。你赶紧回去吧，别在这耽误我。可是妈还没见到儿媳妇和孙子呢，妈想看他们一眼。妈这把年纪了，也想表示表示。有什么好表示的？你有钱吗？你不出现在我面前让我难堪，已经是最好的表示了，你懂吗？妈怎么就给你难堪了？怎么跟你说不明白呢？明、啊、月。这是妈在那边踩缝纫机攒的钱，给孙子当压岁钱吧。我不要，那就给拿去。哎呀，我都说了我不要。你说你撕吧啥呀？这钱又不干净，掏出来也不嫌晦气。这钱怎么就不干净了？李明宇。我妈的病，你要是再想不出办法，我跟你没完。你是明宇媳妇儿吧？终于见到你了。他谁呀、啊？我是、啊。他是来看病的。看病的？是啊，脑子不太好使，一个劲跟我认亲，我压根就不认识他。那个小王，把他带去精神科，好好看看脑子。带去精神病院。别让他再出来！我没病，你要带我去哪里？明月，明月，妈，医院一旦有合适的生源，我一定第一时间通知你。明宇啊，你从小就是孤儿，上大学呢认识了我女儿。你要知道，你是靠什么走到今天的？知道，都是靠您。明宇。我妈可是要跟 JK 集团达成合作的，到那个时候你就会成为医院最年轻的院长。这 JK 集团董事长刚回国，我们要是搭上了这条线，我们全家呀一辈子都无忧了。所以谁出事，我妈都不能出事，懂吗？懂，我懂。儿子，明宇，他怎么跟过来了？他到底跟你什么关系？儿子。我检查了，医生说没毛病。这位是亲家母吧？亲家母，明宇，你到底跟他什么关系？他，他，哎，我说实话吧，他是我们村的前婶，从小就带过我，现在看我有出息了，就非得过来找我。哎，秦婶，我不是已经跟你说了吗？我很忙，我没办法给你安排，你赶紧回去吧。明宇，说什么了？我怎么？行了，不要再说了。明宇，我早就跟你说过，要多注意你们村的那些群星戏。你现在阶级不同了，你得跟他们划清界限。他们呀，就是一群喂不饱的白眼狼。是，妈教训的是。算了。我身体也不太好，要不就让他先当个保姆试试吧。这，这不太好吧？他笨手笨脚的，您身子又金贵，万一……明宇，我妈都这么说了，你非要惹我妈不开心吗？行吧，那你们先上车，我再叮嘱他几句。哎呀妈，你怎么回事啊？你非要我说的那么直白是吗？你是个劳改犯，劳改犯呢？我现在什么身份？我现在是医院最年轻的主任，南城沈家的乘龙快婿。你让别人知道我有个蹲监狱的妈，我这辈子就毁了，你知道吗？我妈当年是替你闭嘴
，这些事不许再提啊！你给我烂在肚子里！明宇，上车吧。谁让你上车的？你这乡下人也太不懂规矩了！你的屁股也配坐这么豪华的车吗？我们出去看，好不远，你就在后面跟着吧。那个，秦婶，这是新车，怕你弄脏了。你要跟得上就跟，跟不上了就算了呗。林雨，林雨。苏总，请问你这次回国，据说是为了找回当年的救命恩人，请问是真的吗？是的。我一直把她当做我的干娘，如果没有她的养育之恩，就没有我的今天。不过这十年她了无音讯，所以我决定亲自回国找寻。父母扶我凌云志，我曾双亲万两金，养育之恩大于天。我们夫妻二人一定会找到这位伟大的母亲。嗯，不好意思，不好意思，再说点吧，苏总，苏总，老公，你放心，我们一定会找到干娘的。干娘。你现在到底在哪儿啊？以前我没能力，现在儿子出息了，却把你弄丢了。求求你饶了我吧！我家里没人，我只能看我我自己找。去去去，倒霉玩意！我们自己家都不富裕，拿什么养你？求求你饶了我吧！我家里没人，我直接让他闹。回去，赶紧滚！我能多一年，那我我把你男人吧。孩子，快拿着吃，以后就住我家，再养你啊。妈，妈妈，小孩子，我就是妈妈。嗯，我们走了，回家啊。苏总，找到老夫人了。找到了，快带我去。妈，老婆，我出去一趟。妈，下雨了，你吃完赶紧回去吧。儿子，你可就不能进去了。人家那是高级餐厅，你穿成这样，不是进去给我丢脸吗？妈，吃完赶紧回村吧，别让我为难了。可是你岳母她不是要当保姆的事就别想了啊！你待在我们家，迟早露馅。等我有空了，我就回去。好，那我回去了，妈就不耽误你前程了。妈回村。嗯、瞎了狗眼，还走路不眨眼睛啊！对不起，对不起。<笑>干娘，瞧你这个穷三亚，弄脏了我衣服，你赔得起吗？我操！滚！你叫我等着。你是林楚。娘，这几年您都去哪儿了？我回村子找您了，也没有找到您。您都不知道，我差点把整个南城都翻遍了。这些年。这些年你过得怎么样啊？娘，我毕业之后就留在国外创业，还给您整了个儿媳妇儿。好，好，好。
，看您过得好，我就知足了。好、啊，您怎么能吃这个呢？走，我带您呢，接风洗尘，今天大喜的日子，咱们好好庆祝庆祝。我我不能在城里待着了，我得回去了。为什么呀？赶紧啊，您呢，就听我安排。给你好好尽尽孝啊！走，来上菜。干娘，介绍一下啊，这位啊，就是我老婆周婉如，老婆，我干娘。干娘，这些年啊，一直听云叔唠叨你，要不是你一手把他拉扯大，他可没有今天这个成就呢。我也没做什么。家里有口饭吃啊，就少不了林楚的一口，都是他自己争气，跟我也没什么关系。哎呀，干娘，您可千万别这么说呀！您在他心里啊，可是天大的恩人呢、啊。这第一道菜呢，与天同寿，祝老夫人您身体健康。第二道菜呀，五福临门，祝老夫人福泽延世。老婆，行了啊，这菜都上差不多了，干娘。咱尝尝，这一大桌子菜一定很贵吧？我我穿成这样，不该来这么高档的地方。哎呀，干娘，这个酒店啊就是我开的，以后你想来就来，没有人敢说您的。人家那是高级餐厅，你穿成这样，不是进去给我丢脸？干娘，您还记不记得小时候您经常给我做的那个蛋炒饭，可香了。今天呢，我给您捞一碗啊。有山珍海味，还是什么蛋炒饭呀？你看到干娘明显有些局促，估计是吃不惯，我就给她做一些。干娘，您先吃着，我去帮帮忙。等我以后学会了，以后天天给您做。老夫人，给你吃碗汤。哦，不用不用，我我自己来。老夫人，请。谢谢，谢谢。哎，明宇啊，啊，妈就在海天大酒店。哎哎，我马上到门口。妈，这才一会功夫，你怎么跑这来了？这可是南城最豪华的酒店，我都没资格进去。不是我要进去的，是。行了，不要再说了。这是车票。可是我想看一眼孙子，有什么好看的？妈，你求求您了，我好不容易才混到今天的，你就盼着我点好吗？行吗？你等回去还不成吗？走吧，赶紧上车，我送你去客运站。这，不放了还得洗车。我干娘人呢？好像是被他儿子接走了。万茹，帮我查一下李明宇的资料，我得知道干娘被他带去了。真是不开眼，给他找了个工作机会，他还回去了，一点都不珍惜。妈，乡下人，您别放在心上，我再给你找个更好的保姆。妈，好消息。刚刚医院打电话通知啊，说肾源匹配下来了，找到了，那可太好了。对了，是谁的肾源呢？哎呀，这说来也巧，就是那个秦婶。明宇不是在医院给她做了个全身检查吗？结果一下来就匹配上了。什么？秦秦婶？哎呀，正好我们结婚这么多年都没回去拜访一下，趁这次刚好回去，她愿意也得捐，不愿意也得捐。钱能解决最好，要是解决不了，我就叫我表哥出手。夏玲啊，别忙活了。是啊，歇会儿吧
那个小畜生啊，也不认你，还有脸回来？就是打个巴掌啊，给个蜜枣，谁稀罕呢？他们能回来，我已经很知足了。这明玉一个人在外边打拼也不容易，我一个劳改犯，也不适合和他们在一起生活。哎、你这说的什么话呀？这是。对了，明玉不让我说我是他妈，你们可千万别说漏嘴啊！来。哎，明宇，明宇啊，你怎么一个人回来了？他们呢？他们一会儿就到，你先跟我进来，我有事跟你说。哎，什么事啊？你这是？你进来，这是要干嘛？哎呀，你，你你在找什么？来不及了吗？我这是为你好啊！一会儿你待着，千万别出去啊！这是孙狗的链子，你就送我干嘛？哎，我说了，我是为你好，你就老实待着，别出去。这是什么穷乡僻壤的地方，连个车都开不进来，还有个粪便味儿。你是这家吧？怎么就这么见不得人啊？你啊！应该是这家吧，亲家来了，奶奶坐。这是给人吃的吗？我们第一次来，就拿这些招待我们呀？我知道农村条件差，也没想到这么差。你们李家是不是连个像样的菜都吃不起啊？也幸亏明宇啊走出来的早。哎，你这说话太过分了吧？条件差怎么了？明宇都是吃这长大的，不照样有出息吗？你们是不是以为李明宇很厉害呀？那你问问他呀，要不是高攀了我女儿，他算个屁呀！你们还真以为寒门能出贵子啊？大婶，你亲家，实在不好意思啊，咱们家就是个条件，你们就凑合凑合吧。啊，哎呀，行了，我们也不是来吃饭的，我们来这儿呢是有两件事。第一呀、啊，你们毕竟是明宇的族亲，我们过来拜访一下。也算是认识了，以后在城里呢，有什么事儿呢，尽管找我们，别不好意思。第二啊，你们村是不是有个叫秦婶的呀？秦婶，呃，就是那个什么叫哦，秦香莲。你找他做什么呀？天大的好事儿，来，赶紧叫他过来，把这个签了。这卡里面的十万块钱啊，就是他的了。一个乡下人一年能挣几个钱啊？这些呀、啊，够他花的了。肾<笑>脏捐献证明书，你们想要秦香莲的肾源？对呀、啊，哎呦，原本我们还瞧不上呢，毕竟一个乡下人就这个条件，还配不上我妈的千金之躯呢。但是现在啊，我们也不想耽误了，赶紧把他叫过来签字。好啊，我说了，你们压根就不是昏迷醒清的，你们想要他的肾呢、啊？你们这是谋财害命，我是不会同意的。明宇媳妇儿，你知不知道秦香莲跟明宇是什么关系啊？你怎么能做出这种事儿呢？干娘昨天就回村了，你明宇带着一家人回村省亲，还带着一帮手术团队，不知道干什么。立刻回村，快！是。明宇跟秦香莲还是……我。别乱说啊！秦婶可跟我没什么关系，你明宇啊，你要我说句什么好啊？啊，妈，老婆，招待不周，我们家就这个情况，你们别嫌弃啊。哎呀，别废话了，我们是来吃饭的嘛，赶紧把事办了。秦婶，她不在，要不我们还是算了。不在，你是不是把她藏起来了？刚开始我看她看你的眼神就不对，你们俩到底什么关系？李明宇，你不是说你从小是被大伯大伯母养大的吗？这是我妈，也是你妈，你别分不清轻重啊！明宇啊，做人要讲良心呐、啊！想连带你怎么样？你心里没数吗？整整十年光阴呐、啊，一个人能有几个十年呢、啊？啊，更别说他吃了那个苦。够了，我可是来给你们送钱的，别不知好歹。十万不够是吧？那行，我再加二十万够了吧？这不是钱多钱少的事儿，李明宇就干不出这种事儿。妈，老婆，要不，你是不是拎不清自己的身份啊？李明宇，我本来不想当着亲家的面动手打你的，可你呢
，该维护谁都不知道，我要你这个老公有什么用啊？你你怎么打我呀？到我他妈还在？我看呀，打的对，你就是个有妈生没妈养的废物。要不是我女儿捞了你一把，你现在还是医院的一个小医生呢。你还真以为豪门你想进就能进啊？妈，我我错了。玉月，你怎么变得这么窝囊了？他说你有妈生没妈养，这句话你受得了吗？别说了，我要说。亲家，不李家的勇，就算没出息，也不攀你那个高枝。明月，咱们俩不说这个钱，走。别说了，都别说了。你们说的我都听到了，明月。你真的要挖我的肾吗？个老东西，你还真在这儿！李明宇，你竟敢骗我们！你还想不想好了？我一句话就能让你一无所有，还愣着干什么？还不赶紧让他把字签了！你说非得去城里干什么？这下满意了，要不你还是签了吧，明宇。我们不签，不签！我告诉你们，别说二十万，就算两百万，我们也不答应。两百万，叫你们也配？不签是吧？表哥，进来吧。今天这手术做也得做，不做也得做。你们干什么？你要乱来的话，我就报警，告你们强闯民宅。啊！要告我们？啊！我沈龙 ，JK 集团总经理。J.K. 集团听说过吗？亚洲最大的财团，权势通天。我只要不在你这杀人，就没人能管得了我。哎，啊！你们想干什么？你们在说谎？还有没有王法呀？老不死的！告诉你，李明宇他都不敢这么跟我说话。你们这一群情亲戚，真以为李明宇才能管得了你们呢？行了，毕竟是一家人，也犯不着动手。秦婶。看在你跟明宇是一个村的份上，我再给你加钱，给你五十万，够了吗？我不想要钱，我要钱有什么用？我只想要明宇好好的。秦婶，你放心，等我妈病好了，不出一个月，明宇就能当上院长。你们不骗人，我有骗你的必要吗？小林，别跟傻商量。明月，我再问你一句，真要这么做吗？哎，你自己也看到了，一个肾而已，死不了人的。你们要动手就动手吧，我不管了。过来吧你啊！沈总，医疗团队已经到位，随时可以手术再生。明月，你还愣着干什么？动手啊？什么？我不是你是谁？这里就你的医术最好，赶紧的，别磨叽了。我看，我看你们跟谁敢动他？敢动他，我跟你们拼命！老不死的啊，你别脸不要脸是吧？你信不信啊？我把你老婆都敲碎了，背狗、哎哎！真是不要脸，好商好量的，大家还都是亲戚，还拼命！你们一家乡巴佬的命能值几个钱？我要不是看在亲戚一场。我会亲自过来吗？我劝你们都过老实点，不然你们有倒霉的时候。护士台就是吧？啊！好。啊！救护在这儿，把他手术给我做了。李密宇，你还想不想好了？秦先生，你要不还是签了吧。总比强迫的好，还能拿一笔钱，这笔钱够你下半辈子开销了。你非要这么做吗？你也看到了，要不然还得连累大伯、伯母他们。别人，别人让我签，打死我都不会签。
，你让我签，我我签。搞定了，辛辛苦苦把你养大，十年没有见面，我好想他。没想到，废什么话，下来！真的吗？放开我！他！李明宇，你就这样眼睁睁的看着？明宇，看你的了。李碧宇，你居然对待他，就不怕天打雷劈吗？啊！李明宇，这么简单的手术，你还犹豫什么？快点！妈，孩儿不小，你要记住，你妈是你这辈子最大的恩人。你的未来是他用千百世人换来的，儿啊，你看妈身上有啥值钱的，你就拿走吧。妈的心、肝、肺，你想要，都是你的。你这好端端的怎么打雷了？就是打个雷而已。有什么大惊小怪的？李明宇，你别忘了，我还是你妈。妈，对不起，我不小心划伤自己的手了。明宇，你怎么回事？你可从来都没有失过手的，你怎么会割伤自己的手啊？这点事儿都办不好，我要你有什么用？换个人来，谁能上？五十万，你过去。夫人，我意识不惊，万一失了手，那可是条人命啊！饭桶，一百万，还有谁？妈，我看要不还是算了吧，也不急这一时半会。这里医疗条件简陋，要不还是回医院再做手术吧。我等不及了，谜语，你就听妈的吧，反正请审都签了字，免得夜长梦多，出了后果也怪不得我们。可是没什么可是的，你要不手术，我就跟你离婚。妈、啊，你听过一句话吗？春蚕到死。四方亲，明月，你非要这么做吗？你怎么这么自私呢？你除了供我上过大学，你还做过什么？我在城里都是靠我自己打拼，不容易的，你就不能牺牲一次吗？等等等等，等等等等，等等，停一下，停停停一下，又怎么了？我们董事长来了，就在村口呢。什么？就是那个刚回国的 JK 集团的董事长？除了他还能有谁啊？不仅是他，还有他夫人也来了。真是奇了怪了，这么有钱的人物，怎么会到这么穷乡僻壤的地方来呢？我听说我们董事长他干娘就在这个村里，你说咱们搞这么大动静？要是得罪了我们董事长，那咱们就吃不了兜着走啊！你怎么这么倒霉？算了，不过他大伯，咱们这合同已经签了，钱呢你也拿了，这人呢暂时就在你这儿，你可得给我看好了。如果他出了什么问题，我可要拿你试问。走吧，妈。你，哎呀，你还想干什么？你不让我进城里，我不去了。你能不能让孙子来乡下待两天？我想看看孙子。你没事吧？是乡下臭气熏天的，天天从小锦衣玉食，他怎么受得了这么差的环境
。妈都答应把事给你了，你就让我再看看念念吧。啊！哎呀，你等我安排吧。还有，你别老总想着天上掉馅饼啊，多想着为我做点什么。我都这把年纪了，我还能为你做什么呀？那不是揭开集团董事长的专车吗？怎么停在李家了？要不下去看看？应该就是问路的。走吧，走吧，我也累了，赶紧回去。明宇，走吧。奇怪，我怎么没听说村里谁收养了孩子，居然还变成了揭开集团的董事长？夏林，你还好吧？哎这明宇啊，在城里学坏了，他怎么能这样啊？他伯母，明宇可不是坏孩子，他心地还是善良的。他就是怕伤到我，才割破自己的手。他那是做手术的手，多金贵啊！哎，外面怎么这么乱？发生什么了？是啊，干娘，这到底发生什么了？你们是？伯母，大伯，你是民主。这一皇子多少年没见了我啊！这么大了，大伯，您实话告诉我，今天是不是有人欺负我干娘？这这这肯定是这样，干娘，我和宁楚在南城可以说是一手遮天，我想看看到底谁敢欺负您。如果能帮到明宇，你也应该会让我住他们家了吧？也可以让我看一眼孙子了。没有人欺负我啊，宁楚。哎。你能不能帮明宇一次、啊？当然可以了，这有什么问题呢？怎么帮？您说。明宇好像想当院长，我知道这事难办，但是实在为难的话就算了去。不为难，干娘，现在这样就是我一句话的事儿。不过，您确定这样和李明宇没关系吗？不是的，明玉对我很好的。那就行。啊，对了，干娘，今天呢，我和宛如就睡在这儿，我就不回去了。这这乡下多简陋啊，你们会住不习惯的。有。干娘，您看看您说什么话呀？我们不管做什么，都不能忘记自己的根啊，对不对？不过我也好奇，想知道啊，这到底是什么地方能培养出我这么这么这么优秀的老公？<笑>好。嗯嗯妈，你怎么心事重重的呀？哼，那个秦婶儿，一个乡巴佬，装可怜，漫天要价，说的不情不愿的，最后还不是拿了我五十万，才图一千字。哎，要不这样，让秦婶过来照顾你，她到时候来了家里啊，还怕她吐不出那五十万？哎，我看行。都不嫌他那颗肾脏，已经算是给他的福气了。妈，老婆，告诉你们一个好消息，董事会破例全票通过，让我当选为院长了。真的？哎呀，那太好了！这说明啊 ，JK 集团很看重你，这可都是咱妈的功劳。哎，妈，我知道我能当选为院长，你从中斡旋出了不少力，我肯定好好孝敬您。那这两天啊，咱们得好好准备这就任仪式。那不是没人照顾天天了？哎，要不这样，你把秦婶叫过来住两天。啊？这，我们在村里那么对人家，又同住一个屋檐下，多不好啊！那有什么？我又不是不给他钱。再说了，乡下人呐都不讲信誉，我还怕他跑了呢。我把他拴在我身边，我才安心。那好吧，我去通知他过来。乡下空气真新鲜。大伯，我干娘呢？你哦,哦，一大早啊，到城里去了，说是明宇接他去住，高高兴兴去的。大伯，我怎么觉得你有事瞒着我呀？
。哎呀，别。林楚啊，你干娘她不让说呀，你也知道你干娘的脾气是不是啊？行，你们不想说，我不为难你们。不过这件事儿我会自己去查的，毕竟我也想知道干娘这十年到底发生什么了。以后在这个家少说多做，知道了吗？我妈她养尊处优惯了。脾气不好，你就多担待。哎，我都听你的。不就是让他来当个保姆吗？至于高兴成这样，真是劳累。明，明宇呀，我真为你高兴，你能当上院长，这也是件大好事儿。你怎么知道我要当院长了？是我给你托人办的，不过你也是实至名归。哎呦呦，还真有人往自己脸上贴金呢。你办的。说出来也不怕笑掉大牙，你也不看看自己什么德行啊？连揭开集团的董事长是男是女你都不知道吧？你当下人呐、啊，就要有个当下人的样子，别整天想些有的没的。可可是，奶奶，天天可到奶奶这儿来，可到奶奶这儿来。我干什么？没教养！你自己什么身份你不知道吗？天天的奶奶是我妈，天天不是应该叫苏老夫人叫外婆的吗？你懂什么叫入赘吗？入赘<咳>？那个，我们给秦婶安排个房间吧。我看楼上那个书房就不错。你说什么呢？楼上那间房是给我们二宝准备的。二宝是谁啊？二宝是我们家的一条狗，那就在那。算了，把杂物间给他腾出来，在狗窝旁边给他搭个地铺就行了。怎么能让我睡狗窝呀？且不说我和明宇的关系，你们就算雇个仆人，也不至于蹬鼻子上脸了是吧？明宇，你怎么安排的？哎呀，秦神，有的住就不错了，大城市物价贵得很，我给你布置一下。奶奶。他是谁呀？他呀，就是我们家的一个下人。你以后呢，就叫他老东西就行了。哦。嗯。还不出来把地扫了？养你这不是干饭的吗？天还没黑呢，你就想去休息？来了来了。来，把字儿擦一下。还有字儿。哎呀，你眼瞎呀？你知道我的拖鞋多贵吗？对不起，老夫人，你滚开！哎呀，我的手镯，我不是有意的，不是有意的是吧？那就是故意的了。你的心也太黑了吧？你是不是觉得我们家亏待你？你想让我们家破财呀？你，我我没有，才说没有。你知道这手镯多贵吗？这可是我当年的嫁妆，五十万呢。你得赔钱，五十万，老夫人，你就是把我卖了，我也赔不起这镯子呀。哼，卖你啊，倒也不至于。我不是刚给了你五十万吗？那欠，那不是不是什么？欠债还钱，天经地义。你摔碎了我的手镯，你就得赔钱。卡呢？你把卡藏哪儿了？你给我拿出来！啊、你给我拿出来！怎么回事？妈，怎么了？你看看，他摔碎了我的手镯，我让他赔钱，他还抵赖。没有，怎么着，打碎了主人的东西，你还有你啦？明月，我不是故意的，你快给我说说话。妈，你是不是搞错了？这不是你去旧货市场淘的吗？才一百块钱。谁说一百块？那是我慧眼识金，我找专家鉴定过了，他就是五十万。<咳>那个秦秦婶，你怎么回事啊？这么贵重的东西，你怎么这么不小心啊？赶赶紧赔钱吧！明宇，还敢顶嘴？赶紧把卡拿出来！明宇，你也知道这镯子不值钱，你怎么非得向着他们说话呀？不承认是吧？好啊，那我就报警。等警察来了，主持公道，再把你家属叫过来，我看谁丢脸。叫家属
，秦婶，那个钱你左右也用不上，你就给妈又怎么样呢？到最后，不还是给我用吗？好，好，我给。哼，拿过来吧，不给你点教训啊，你就不长记性。我看啊，你今天晚上也别睡狗窝了，你呢就跪在外边，跪上一晚上。明月，我。这都是你自找的，我早就跟你说了，叫你少说多做。你越是这样，我在沈家就越抬不起头来，懂吗？明月，你手不要了是不是啊？明月，这大户人家规矩多，妈不懂，你别怪妈。你现在知道我有多不容易了吗？磨磨蹭蹭的，怎么还不跪到外面去？你别怪我，我也没有办法。奶奶，老家伙为什么站在外面？他呀，犯错了，下次犯错就是这个下次。你没事吧，明月？我就知道你还是关心我的。我没事儿，这乡下人哪那么容易生病？我就是太累了。这命贱呐，也就算了，还往自己脸上贴金。我们呀、啊，是怕你有个好歹，做不成手术。今天我们就参加明宇的就任仪式，参加完仪式，马上就去医院做手术。明宇，你不是因为关心我才……我给你准备了药。一会儿赶紧喝了，我今天很忙，没时间照顾你们。我先走了。哎呀，我知道你要当院长了，我也想去看看你风光的样子。别给我弄脏了，我这可是去参加就任仪式定的限量款，你看看你这毛手毛脚的，我怎么放心带你去？这可是高级的典礼，去参加的都是上层人士，你去算什么呀？亲爱的，走吧。明月，明月。都说有了媳妇儿忘了娘，明月啊，你这哪是把娘忘了，是要把娘抽骨吸髓啊！站住！王大海。妈的，太没天理了！当年就是他李明宇害死我儿子，结果他不仅没事儿，你他妈一路青云直上，当上院长了。老子要到他身败名裂，要让他死！你他妈不想活了，想干啥？王大海，我倒想问问你想干什么。你是李明宇他妈吧？哎，你说老子想干啥？他李明宇害死我儿子，他呢，老婆孩子热炕头，老子绝后了。你说老子想干啥？赶紧走！我不走，当年的事儿已经了结了。你想动我儿子没门你有什么事你撮我来。老子可观察好几天了啊！你是他亲妈，这小子一直把你当仆人一样使唤，你还替他说话？不管怎么样，那他也是我儿子。王哥，他走远了，他妈，耽误老子正事，要收拾他。来，别乱了，放开我！啊啊啊啊！站住！站住！行，我得给你们解释，他们得去闹事了。
，老公，你今天真帅。混了这么多年，今天终于可以堂堂正正站在这里了。嗯。谁呀、啊？无关紧要，我们进去吧。这明玉怎么不接电话呀？干娘，干娘，您您这是怎么了？有没事？林主，你这是要去哪儿啊？我我去李明宇的就任仪式，那这邀请函我都带了。干娘，您对李明宇可是有养育之恩的，他这么重要的仪式，为什么没带您去啊？明宇贵人事多，我没好意思过去。我有点急事儿，想用一下邀请函，你能借给我吗？干娘，有什么借不借的？我就一张邀请函嘛，我给您便是了。现在最重要的是，您得赶紧朋友去医院。走。老公，我先不去医院了，我得马上去就任典礼。行，行，干娘，这样，您坐我车去，好吗？那这邀请函你给我了，你能进去吗？干娘，您忘了，您儿媳妇可是海天大酒店的总经理。再说了，我可以刷脸进的。他们不会为难我，走。妈，您呢？先进去，我呢去准备一下，等会儿咱们里头见。先去忙，不用管我来。好。哎，李院长，您可是我们南城有史以来最年轻的院长。您的前途不可限量啊！谁说寒门难出贵子？咱们李院长不就是最好的例子？除了我自己的努力，还有我岳母一家细心的培养，他们才是我的恩人。哎，那谁？秦婶，他怎么来了？他怎么在这里？秦婶，还真是你啊！你怎么来这里了？我不是让你别来吗？明玉，我终于找到你了，你快跟我走，这里不能待的。哎呀，你到底要干什么呀？今天可是明玉最重要的日子，你让她离开，你安的什么心啊？我早就看出这个女人不是什么好东西，就不是个安分的主。哎，你说你一个保姆，你有什么资格在这里比比划划？我都是为明玉好，明玉，你,你快跟我走。你让我走，你总得给我一个理由吧？这里人这么多。人都远嫁，你说了会对你影响不好的。总而言之，我不会害你的。我看你就是不想让我好，秦婶，请注意你自己的身份。要走的不是我们，而是你。你再不走，我就让保安赶紧走。今天可是 JK 集团董事长要来，你影响他就任，我让你吃不了兜着走。保安，保安呢？他是溜进来的，没有邀请函，赶紧让他滚出去。女士，如果没有邀请函，请立马离开。我不走。我要保护明宇，神经病，带走！我不走，我不走，你放开我，放开我！我有邀请函，邀请函？怎么可能？这个算吗？这个算吗？我求你了，明宇，我我不走，你让我留下来。还真是邀请函，不对。这邀请函这么精美，这是给 JK 集团高层定制的。这，来我看看，表哥，不错，这的确是我们 JK 集团高层的邀请函。他怎么会在你手里？秦婶，你倒是快说呀！你怎么会有 JK 集团高层的邀请函？这邀请函这还有想吗？他肯定是偷的呀！他就是一个农村来的女人，我们呢嫌弃他上不了台面，就没有让他来。结果呀，他不死心，居然偷了高层的邀请函，自己溜进来了。大家伙，你们都看看自己身上有没有丢东西。这个女人呢、啊，她手脚可不干净。我不是小偷，这邀请函不是我偷的。还说不是你偷的？难不成是你的大人物给你的？你可真会往自己脸上贴金。秦婶，你说你来这里干什么？我身为院长，一定是要秉公处理的。你，请你相信我，我没有偷着邀请函，我来也不是趁你的光来，我是有事要告诉你。什么事？你倒是说呀！我不能说，说了会毁掉你的。
大惊小怪的说：“不想让大家知道他当年杀了人，那谜语的前途就全都毁了。不行，我还是不能说。那你就是狡辩了，表哥。这个老女人冒充 J.K. 集团的高层，你说怎么处置？这样吧，今天是谜语的好日子，我给大伙儿祝个兴，只要你能办到。”我就让你留下来，秦神，你还是快走吧。只要让我留下来，我做什么都行。你说好，薛平姐，我要你呢，跪下，从我的胯下钻过去，这样我就饶恕你的偷窃之罪。嗯，是我。转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转只要我留下来，就能保护明宇了。为了儿子，受再大的屈辱我都愿意。只要儿子对我好，我就满足了。好，我尊。秦氏，你还有没有尊严？这让我的脸往哪搁呀？明宇，我必须留下来。你要明白我的苦心。来呀、啊，快点儿，快点钻呐！钻呐，钻呐，钻！钻呐，钻！钻呐，钻！钻呐，钻！钻呐，钻！钻呐，钻！钻呐，钻！钻呐，钻！钻呐，钻！钻呐，钻！钻呐，钻！钻呐，钻！钻呐，钻！钻呐，钻！钻呐，钻！钻呐，钻！钻呐，钻！钻呐，钻！钻呐，钻！苏总，这是你要的资料。我算是知道为什么干娘会消失整整十年了。怎么回事啊？干娘竟然为了她的儿子蹲了十年监狱，刚刚释放出来。干娘对她的儿子真是比天还大，比海还深。但是我在干娘身上。看到的只有眼泪。李明宇似乎对干娘并不好。干娘应该已经在那边去，我去看看。李明宇，如果你敢对干娘不好，那就别怪我对你不客气了。哥，就在这里，李明宇的就任典礼就是这里啊。很好，东西准备好没？准备好了。跟我进去。<笑>钻来了，现在可以了吧？一把年纪了，为了蹭吃蹭喝，脸都不要了。算了，我也不想跟这种人一般计较。一会儿还有个重磅嘉宾要为明宇颁发院长就任书呢，我也不想破坏这氛围。哎，表哥，难道还要比 J.K. 集团董事长更加重磅的人？我也是刚得到的消息，董事长指定了一个人，亲自为明宇颁发院长就任书。据说此人和明宇关系还匪浅呢。你们干什么？都给老子滚开！李明宇，可算见到你了。哟、啊，老太婆，可以啊，被打成那样，他妈到的比我还快。秦婶，这怎么回事啊？我没事，就是有点头晕。谁问你这个了？你头晕不晕关我什么事？我是问他们。哦，我说刚刚让你走，你一直不走，是你把他们引过来的，是不是？没没有，我我怎么能干那种事儿啊？还说没有？秦婶，你要干什么你就直说，行不行？你犯不着这么害我呀！你明明知道今天是什么日子，你还把他们带过来，你是想害死我吗？明宇。你这话从何说起啊？喂
，你们谁啊？这儿可不是一般人能来的。哎、啊，我听这话意思，你们和秦香莲是一个村的啊？哼，想不到我秦香莲，你自己蹭吃蹭喝还不够，这还拖家带口的啊！我去你的，滚开点！啊、你们打我，你知道我谁吗？老子他妈管你是谁！我今天来。去找李明宇算一笔陈年旧账。李明宇，到底怎么回事？哼，我早就跟你说了，跟这些不干不净的亲戚都断干净，你就是不听。看看，你现在发达了，这些人都沾上来了。王叔，这些钱芝麻烂谷子的事，咱们回头再说。今天我不方便，怕丢你，怕你职位不保是吧？诸位，啊，李明宇就是个杀人犯。杀人犯？什么？李明宇，这到底怎么回事？你给我说清楚！大姐，别听他乱说。我不是，我没有，我不是杀人犯。李宇，李宇，都怪你，都怪你！你，你打我干什么？我做错什么？现在你满意了吗？我不就是对你差了点吗？我原本还对你挺愧疚，想着以后一定好好对你，可我没想到你竟然做出这种事情来，你让我怎么跟大家伙交代啊？就差一步，就差一步，我就能当上院长，成为人杀人了。嗯，妈妈，我没躲一百分，我怎么这么背呀、啊？这九十九分已经很不错了。不要，我要搞一百分，我要有出息，我要当人上人，这样才能让你过上好日子。好好，别哭了啊、嗯！不哭，不哭了啊！嘿嘿，你别怕，有事我顶着啊！傻孩子。妈怎么能忍心看你一无所有呢？妈一直不肯走，就是怕你出事儿啊！你拿什么钱？刑满释放？你你是劳改犯？啊！你竟然坐过牢？这些天我天天跟一个劳改犯住在一个屋檐下。我真是晦气死了！青山，你王大海，你要找的人不是李明宇，是我。当年的祸，是我惹的。要杀要剐，你冲我来！秦香莲，你啥意思？明宇他勤奋好学，他救死扶伤，辛辛苦苦念了十几年的书，上大学，读研，读博。好不容易才有了今天的成就，你要是敢毁了他，我就跟你拼命！反正我是坐过牢的人，我怕什么？王哥，该不会真的是个女人干的？这个女人最后毒子了。秦香莲，我问你，到底是谁害死了我儿子？王大海，我说过，我对不起你们王家，有什么事儿你就冲我来吧。没错，就是他。这事跟我一点关系都没有，秦山，你们的私人恩怨就别占用公共资源了，带出去说吧。不行，今天必须有个说法。我儿子本来也有大好前程，可是现在呢？啊，王大海，你要怎么样？你说吧。老子要让你这辈子抬不起头，拿过来。王大海，你想要干什么？别拿你那老一套出来！现在都什么年代了？怎么，心疼了？哎，我就好奇，你怎么叫他秦雪？他不是你？住口！王大海，你今天是不是非得这么做？不错，这口气老子憋了十年，今天必须出这口恶气！李明宇，你愣着干什么？他就是个老改犯，这是他应得的。请让他们滚蛋！要是 J.K. 集团的董事长来了。这就不好收场了。就是，李明宇，你早就知道他是劳改犯是吧？那你竟然还瞒着我们，天天现在还这么小，怎么能让他这种？
众人接触。妈，不就是捞个铁吗？要死不了。其实呢，要不，王大海，你要觉得解恨，你就来吧。不是我，那是他来。你可是大人啊，要帮我主持公道。王哥这招可真狠，杀人诛心呐、啊！是让他儿子给他上刑。不行，你不行。大王说，这人心都是肉长的呀。不行是吧？那爷们几个就不走了，留下来学习。林雨，他从小碰掉我根头发，都会心疼的要哭。你不能啊！好，我做。这些啊，都是他自找的。他要是不来这里，不就什么事都没了？保安，去把他摁住。别怪我，我也不想的。可是如果我不这么做的话，我就不知道该怎么交代了。林雨，林雨，不要，不要。我不想的，我不想的，我真的不想的。你们在干什么？干娘，干娘，受伤了。谁干的？站出来！是你？不，不是我，是他们，是他们逼我的。还听到有人保安都是白事吗？愣着干嘛？抓起来呀、啊！哎，李明宇。你给我等着，这事没完！李明宇，我做梦都没有想到你竟然做出这种事情，你还有良心吗？啊！婉容，不能怪他，他也是没办法。你不就是一个劳改犯吗？像你这种人出现在这么高级的场合，本来就是个错误。我让他长点记性，怎么了？干娘，哦，你是他的女儿啊？我还以为这种人会断子绝孙呢。好啊，搞了半天，原来你们是这种态度。你们知道我是谁吗？又知道他是谁吗？他不就是一个蹲过监狱的村妇吗？至于你一个村妇的女儿，还不如寄值钱。满嘴坑粪，该打。你你打我？谁给你狗打？敢打我妈？你知道我老公是谁吗？是今天的主角。而且还是 J K 集团的重点培养对象。重点培养的对象，董事长要是知道这件事情啊，恐怕你们一家人啊都得完蛋。最后给你们一次机会，立刻马上给我跪下道歉！呦呦呦，让我给他道歉，他都不怕折寿。还有你，你有什么资格在这里嚷嚷？你连个请帖都没有，你根本就不该出现在这儿，还不赶紧滚！让我滚出去！且不说海天大酒店没人敢这么跟我说话。就凭我和你们所仰望的 J.K. 董事长的关系，也绝无可能。怎么，你还认识 J.K. 集团的董事长？真是可笑，倒也算熟悉吧。莫非这女人勾搭上了 J.K. 集团董事长？不然怎么敢在这里大呼小叫？表哥，啊，你认识他？我在 J.K. 这么长时间，我从来没有见过。原来是扯虎皮做大旗呀、啊！还不赶紧滚！我刚回国，你不认识我也正常。不过我劝你把你手下这几个人全部管好了，不要因此丢了饭碗。哦，我知道他是谁了。听他吓唬你，只听说董事长回国带回了老婆，难不成他还是董事长夫人？情神啊，情神！我自问待你不薄，要是给你巨款，又是给你安排工作，可你呢？先是带着一帮乡巴佬过来闹事。又带着你的女儿过来耀武扬威，你还真是见不得我们家好。宛如，我也要走了，快算了。干娘，平时我没见着就算了，这次让我见着了，就绝对不会让您受委屈的。今天我一定要让欺负你的人挨个给您道歉。秦神，你就赶紧走吧，别在这耽误我了。怎么回事？我听说有人闹事儿，人呢？王经理，您可算是来了啊！这不只有人闹事，还有个疯女人，你赶紧让她给我滚！女人啊，闹事，就是我，王经理，让我也滚出去吗？混账东西！王经理，你这是干什么？你说他闹事？王经理，你是不是打错人了？的确是这个女人在闹事。你知道他是谁吗
，他是海天大酒店的老板，我的顶头上司，一让他滚，我滚了他都滚不了。周总，实在抱歉，今天事情太多了，请您责罚。什么？他是海天大酒店的老板？一个劳改犯的女儿，竟然是海天大酒店的老板，还有什么好说的吗？女儿，这，哎，是又怎么样？海天大酒店不过只是举办仪式的地方，我们只是借用你的场地。不错，南城的画事人是我们 J.K. 集团董事长，你又算什么东西？啊？还有，能打我一巴掌是吧？我还没找你算账呢。还有我，我的打也不能白挨，真是不见棺材不落泪啊！我周婉如说过的话就没有收回的先例。来人，等等，你们知道我们背后靠山是谁吗？是 J.K. 集团。秦沈，你哑巴了？你倒是说句话呀，婉如，我看就算了。干娘，您的事我都知道了。你为了你谜语在监狱里面，秦婶，你连这件事都告诉他了。就算干娘不告诉我，我也知道的一清二楚。你谜语，这十年你当初混得风生水起，你知道干娘是怎么过来的吗？秦婶，婉如，别说了，过去的事就让他烂在肚子里吧。我这黄土快埋半截的人了。还能做多少事儿啊？这做一件少一件。今天来了这么多客人，别让外人看笑话了。干娘，就怕您付出这么多，有些人还就是不领情啊。算了算了，干娘，看在您的面子上，今天这事啊，就让他过去吧。时间到了，现在我宣布，李明宇先生就职院长仪式正式开始，请李先生上台。很高兴能担任院长一职，我一定秉持着救死扶伤的原则，为南城人民谋福祉、做好事。在这里，我要感谢一直默默付出的家人，我的老婆，还有我的岳母大人，还要感谢，感谢 J.K. 集团对我的青睐，谢谢。接下来，让我们有请神秘嘉宾颁发就职文书。妈，这神秘嘉宾啊，肯定是 J.K. 集团的董事长，应该呀，差不了。这下呀，咱们家可算攀上大树了。这明宇啊，他也争气。我就说明宇差不了，当初您还嫌弃他是个穷小子呢。你你，干娘，给您上场哦。我干娘，我们知道您最大的心愿呢，就是希望我们个个都有出息。您处扶持明宇，也是为了满足你最大的愿望。干娘，您难道不想亲自见证您儿子的高光时刻吗？我想啊，可是，可是我这身份……哎呀，您这身份怎么了呀？您可是李明宇的亲生母亲，您去搬文书，再合适不过了。不是他怎么上来了？是啊，不是说重磅嘉宾亲自给明宇颁发吗？沈龙，这什么情况啊？这我也不清楚，只是说这是一个连董事长都要亲自恭敬的人物，具体是谁我也不清楚。明宇，你能有今天的成就，我很高兴，我做梦都盼着这一天。妈，你怎么上来了？这老太婆不是个劳改犯吗？她哪来的救职文书？这不是 J.K. 集团董事会下发的吗？我看呀，那就是假的。我看他就没安好心。怎么样，被我说中了吧？看来还是对他太仁慈了。刚才就不应该放过他。明宇，他就是来闹事的。秦婶，你怎么变成这样了？我是不是告诉过你，今天是我非常重要的日子？你不能扶我凌云之志也就算了。你也不应该拆我的台啊！明明宇，这文书是真的，你快接着，马上就知道是怎么回事了。你再等等好吗？你让我等什么？你以为我会接吗？你是个劳改犯啊！你让我接近你给我的文书，那还是荣誉吗？你别以为你傍上了一个干女儿，就想阻止我一步登天。我告诉你，妹妹，明宇，我我没有，我没那个意思。我告诉你。
，我不要，你给我下去啊！明月，你这是干什么呀？啊，你为什么就不能相信我一次？啊？扪心自问，我哪次不是对你好啊？秦明玉，太过分了，这都是你自找的。关主。我们安排干将出门卖你，竟然还有这种事儿！妈，我知道你不满，我没有公开我们的关系，但你也体谅一下我的苦衷啊！你有什么话是不能直接跟我说的，你非要在背后搞这些小动作，你现在闹成这样，你要我怎么办？你，不是我要上台，是宛如他们一片孝心。我肾都愿意捐给你，我怎么可能拆你台呢？说到底，还是因为那个肾是吧？妈，我把我的肾给你，行不行不？我求求你了，你不要再折磨我了，行吗？不是的，明玉，不是的。你非要逼死我是吗？你下不下去？你不下去，我就死给你看！不，不，你是不是觉得是我一直欠你的？好，我还给你。我还给你行吗？这老太婆也太过分了吧，把吕院长都逼到这份上。哎，秀才遇到兵，有理说不清。吕院长碰到这么难缠的老太婆，算是照了孽哦。一巴掌不够是吗？明、啊、月，身体发福，受之父母。你不要这么作践自己好不好？你这是在向我心口上插一把刀啊！你会心疼，你会心疼，你就不会在这里；你会心疼，你就不会让我这么难堪。你个老不死的，你还不肯下去？你看你都把我们明玉逼成什么样了！滚下去！滚！滚！下去！赶紧下去！我滚，我滚，行了吧？那谁敢让他滚？狗是啥？狗是啥？市长。董事长，把这个不长眼的东西带进去，我等会再找你算账。哎，董董事长，董董事长，妈，这金科集团董事长这么年轻啊？走，完了，董事长来了，秦氏，你这是要把我害死了？人家那么袒护我，你让我怎么跟人家解释啊？李宁宇，你好大的胆子！董事长，干了啥？啊，我问你，你到底干了什么？董事长。你听我解释啊！解释个屁！你以为我不知道你干了什么？受职文书都敢撕，怎么对我给你安排的职位你不是很满意呀、啊？不，不是。董事长，这事儿也怪不得明宇吧？您要是要怪呀，就怪那个劳改犯。你说谁是劳改犯？就他呀，一个东宫监狱的乡巴佬，仗着自己是明宇的老乡，一而再、再而三的扰乱会场秩序，他就该死。我看该死的人是你们。李明宇，你不会真的以为是你靠自己的实力一步一步走到今天这个位置？我告诉你，要是没有你所谓的秦婶，你在我眼里屁都不是。是秦婶？这怎么可能？怎么会？董事长，你和秦婶是什么关系啊？她是我苏灵楚干娘，你觉得我跟她是什么关系？这什么情况？这秦婶的身份怎么如此卓然？周总也就罢了。你堂堂 JK 集团的董事长都要喊他干娘，现在知道得罪他是什么后果了吧？好好想想，刚才是怎么对他的？我说过，我会让你们数倍奉还。明宇，你怎么回事？你不是说秦婶就是你们村那个乡巴佬吗？这无儿无女的，怎么突然冒出来两个人，还一个比一个身份尊贵？我，我不知道啊。秦婶她在监狱里十年，十年啊，这，这怎么可能？李明宇。看来你是真的把我忘了，不过也是，现在的你飞黄腾达，以前的事儿恐怕早就忘得一干二净了。你你在说什么？我听不明白。你忘记我没关系，可是我接受不了你忘了干娘。你简直就不是，就是个畜生。王大海那些人殴打干娘，逼着干娘钻矿，而你呢？拿着烧红的烙铁烙在干娘身上，就这种情况下，干娘都无怨无悔。她不过是想看着你成才。你呢
，你是怎么做的？先生，你说您跟苏总认识，你怎么也不早说？明月，你也没有给我说话的机会啊！哎呀，真是大水冲了龙王庙，一家人不认识一家人了。当然呐，也怪秦婶啊，您没有说清楚。如果早点说清楚，也不至于产生误会呀、啊。你看这事闹的，还在狡辩。秦婶，你到现在还叫她秦婶？是啊，秦婶跟明宇就是一个村的。李明宇。到今天了，我算是看清楚你的嘴脸。原来你打一开始就看不上秦婶婶，我告诉你，绝对不会放过你。宛如，从现在开始，撤销李明宇的一切职务，并且断掉和沈家的一切生意往，放出消息。从今天开始，只要谁敢跟沈氏合作，并且聘用李明宇，就是和我 JK 集团作对。哎，董事长，不行啊！这样一来，我们全家就活完了呀！这一切都是你们咎由自取。董事长，我们知道错了。之前是对秦婶态度差了点，可是我们不知道她的身份呀。俗话说得好，知错能改，善莫大焉嘛。你们给我一个改过自新的机会嘛！啊，哎哎，是是啊，明宇，你快点求求秦婶，秦婶那么疼你，她不会不管你的。现在知道后悔了？要是你们不知道我和秦婶之间的关系呢？我看你们压根儿都不知道错在哪，扪心自问，一个个自视清高，就可以欺负普通人吗？秦婶，你帮帮我，我求求你。干娘，你看到了，他们这些人就是用这副嘴脸来欺骗你的。您别心软，咱们回家。秦婶，秦婶，我求求您了。你就再跟董事长说一声，我好不容易才混到今天这样，我不想就这么一无所有。明宇，你让我怎么帮你？该帮的我已经帮过了，可是你从来都没有相信过我。以后，你好好过你的日子，我也不会再麻烦你了。你这个情婶，不配。难道你就不想想天天吗？我要是一无所有的话，天天该怎么办？难道你忍心看着他跟我们去要饭吗？干娘，这时候千万别心软，他就是用这副嘴脸来骗您的。干娘，最后一次求你！哎哎，干娘，干娘，你好，好，我收回成命。阿婆，你先带干娘回去。李明宇，你可以继续当你的医生，但是沈家，我一个都不会放过。你好好想想，你还是原来的你，到底是什么让你变成了今天这副嘴脸？而沈家又扮演的是什么角色？完了，我们沈家全完了。妈犯病了，得马上送医院，化身不在没见。干娘，您呢就在医院里好好养伤，其他的您别操心啊。林楚，我这身体也没啥事儿，我还是回村算吧。干娘，就算您要回村，那肯定也是先把伤养好。就这么定了。哎，好。嗯。明宇。你倒是出出主意啊！我妈都这样了，家里又出了这么大的事儿，你可是家里的顶梁柱啊！我还能想什么办法？我能保住这份工作都谢天谢地了。大不了，我们以后不住别墅了，住小区也是一样的。什么？你让我跟那帮穷人住一个小区，我住不了。哎呀，疼死我了！这都说一个女婿半个儿，我看呀。咱们家这女婿算是白养了。妈，你这哪能怪我呀？要不是你们对秦婶那样，你至于闹到现在这个地步吗？哎，等一下，他毕竟是你秦婶，只要我们晓之以理，动之以情，他心一软，说不定还是会同意的。老婆，你想什么呢？
他是苏总的干娘，要是知道我们要苏总干娘的事，那我们还有活路吗？那我妈怎么办？我眼睁睁看着我妈受罪吗？苏总这么忙，不让苏总知道不就行了？现在庭审就在这家医院，只要我们赔礼道歉，他心一软，说不定就答应了呢。就非得要庭审的事吗？你是不是分不清里外呀、啊？你怎么总是听那个庭审响啊？哎，赶紧去跟齐长说，说不定他就同意了。哎，快去、啊！好吧，妈，我来看你了。妈，我来看你了。你还知道有我这个妈呀？我不用你来看，你去照顾你岳母吧。哎呀妈，我可是您亲儿子，您还真生我的气啊！您就在这好好待着，我照顾你，保证让你恢复的好好的。不用，这有林楚照顾我就行了，我不劳烦你这个大忙人。你走吧。妈，你是不是觉得苏林楚比我厉害？他是大老板，我就是个小医生，您瞧不起我？我是什么样的人，你还不了解吗？哎呀妈，那我就想给您尽孝，怎么了？他是您干儿子，我是您亲儿子，论尽孝，哪轮得到他呀、啊？我谁都不用，你们都长大了，成才了，都各自有了自己的生活。等我出院了，我就回乡下。妈，您不能回去啊！等您出院了，我还得把您接回家住呢。我可不去，你们家那么金贵。我住不起。你不想和天天在一起吗？难道你不想天天叫您一声奶奶吗？奶奶。对啊，妈，您是天天的奶奶。对了，您是不是想天天了？等天天放学，我就带他过来见你。不用等放学了，我把天天接过来了。天天，我在家怎么教你的？奶奶。哎，天天真乖。天天真乖，嗯，奶奶，我错了。奶奶跟我说，我不应该叫你老东西，我以后叫你秦奶奶，好不好？奶奶不是奶奶，你怎么叫一声奶奶啊？奶奶的心都要化了。怎么着？这秦婶孤寡一人，看到小孩子就自然走不动道了。秦婶。您看，天天都叫你奶奶了，您还不原谅我们？叫声奶奶就想让我原谅啊？哪那么容易啊？奶奶，以后天天跟你一起住，天天陪着你，好不好？好，好。天天，那可不行。你要是陪着奶奶的话，那你外婆怎么办呀？你外婆时日无多了。你得多陪陪你外婆呀，明月，这怎么回事啊？哎，我岳母她病情恶化了，需要马上移植肾脏，要不然怕是时日不多了。这么严重啊？哎呀，我的命怎么这么苦啊？我妈不让我嫁给明宇，我非不听。要是我听我妈的话，我妈也不会落到这个下场。天天呢？你就要没有外婆了。寒霜本应该嫁给富豪阔少，嫁给我算是下嫁。这些年我没给过他家什么，反倒是寒霜给我生了个儿子。我不要外婆出事，我不要，奶奶，我能救救外婆好不好？你们千方百计来找我。目的还是让我捐肾。我们不是那个意思，您别误会。但天天是真的喜欢你。哎，天天，如果让你在外婆和奶奶之间选一个，你选谁呀、啊？我选。我在家怎么教你的？忘了。我选奶奶。其实我就要你们一个态度。你们回去准备一下吧
，我同意。真的吗？那太好了，您放心，我一定好好照顾你，绝不食言。哎，那我马上去找医生啊。哎，好。夫人，您母亲完全符合手术条件，可是这个秦香莲……你上次不是说她跟我妈的肾匹配吗？难道说错了？那倒不是，而是这个秦香莲目前的身体状况不符合。如果强行手术的话，很可能造成不可逆的后果。你这话什么意思啊？意思就是说，秦香莲很可能下不了手术台。我看您还是先和家属商量一下吧。明宇，这可、个、怎么办呀？秦香莲，去一下医生办公室，医生找你。哎，好。哎，我不管，这个手术必须要做。这手术做了，秦婶很可能出事。这万一真出事了，苏总那边怎么交代？苏总，苏总，你就知道苏总，我怎么感觉你一直处处维护着这个秦婶啊？是我妈重要还是秦婶重要啊？你该不会以为我们真心是向他赔礼道歉吧？还不是为了我妈？手术照做，死在台上，我担责。哎，秦婶，你怎么在外面啊？秦婶，你没听到什么吧？我没听到什么，我是来签字的。这重新体检评估，我得重新签字啊！啊，在这儿呢，哎，快签了。哎，等等，秦婶，你可想清楚了再签啊！明宇，我知道这些年你不容易，十年了。都是你一个人在打拼，哎，你说这些干嘛？没什么，我就是有感而发。傻孩子，真以为我什么都没听到了？只要你能过得好，我就心满意足了。你长大了，我这个农村的妈也给不了你什么了。你在你岳母家才是最合适的。我签了字，就一个要求。什么要求啊？我想和明宇单独的相处一天，秦婶，要不还是别签了。你说什么呢？哎，这点小要求当然可以了，我替他答应了。喂，潘大伯，夏林，在秦婷咋样啊？我一时半会儿回不去了，我在医院。什么医院？哎，你咋了？怎么还去了医院呢？也没啥，呃，你过来就知道了。我有样东西要交给你们。哎喂，哎喂，怎怎么回事啊？我怎么感觉香莲不太对劲儿啊？好像交代后事一样的。明月，你小时候最喜欢吃我做的菜了。妈出狱后还没来得及给你做一顿，今天要是不做，怕是也没机会了。明月，这是妈妈写给你的第一封信，也是最后一封。我知道你是个好孩子，你有时候也是迫不得已。可当妈知道可能死在手术台上，你依旧选择救你岳母的时候。妈的心还是疼了一下，妈妈还是怀念小时候你乖巧懂事，日子虽苦，可我们过得很快乐。但妈知道你长大了，有了自己的家庭，妈妈需要做的不是黏着你，给你增添负担，而是要学会放手。妈的能力有限，这是妈最后一次帮你，孩子，不要愧疚，这是妈心甘情愿的选择。林楚，干娘这几天在医院挺好的，这几天你就不要跑过来了啊。干娘想一个人安安静静的待着，干娘留了一封信，过三天以后，你来医院去。
他人呢？不对啊，刚才还在啊，这马上就要手术了，怎么人不见了？这该死的老太婆，该不会反悔了吧？快去找！话也说了，奶奶也叫了，居然临阵脱逃！哎，是不是回村里了？我打过电话了，没回。大伯还说，秦婶让他们来城里见他，不可能回村里啊。那肯定在城里，那能去哪儿呢？家里。哎，赶紧回家看看。原来在这儿。你们回来了。我刚做好饭，要给你们打电话呢。秦婶，你还在家干什么呀？你知不知道马上做手术了？我下午才做呢，我看着时间呢。快来尝尝我的手艺。秦婶，你说你回来，你怎么也不跟我说一声？爷爷，你尝尝这道菜有没有变？你答应过要陪我的。秦婶，这个是。这个是你小时候最爱吃的菜，我本想本想什么？我们到处找你，你说你这么大个人了，一点时间观念都没有。明月，我只是想回来给你做顿饭，你都十年没有吃过我做的饭了。你小时候行了，秦山，别总说小时候了，我现在已经成家立业了，还有，我根本就不喜欢吃这些菜。你知道我为什么小时候总吃这些吗？为什么？因为，我小时候只能吃到这些，不吃就会饿死。谁不喜欢大鱼大肉？谁不喜欢顿顿烟火鱼翅啊？你没事吧？你醒醒好不好？现在手术最重要，你懂吗？我现在懂。我小时候让你吃苦了。你该不会？是想提前来熟悉一下吧？熟悉什么？当然是我们这个家呀！你换了肾，就成了我们一家人的恩人了。想一辈子赖着我们，让我们伺候你，不就是这个意思吗？没有，我没有这个意思。我知道我留不下的，我也没有想着要留下。时候不早啊，先生。刚才是我不对，我向你道歉。赶紧跟我走吧！哎，好，走。我刚跟干娘说我们去看他，但是她说她喜欢一个人，不让咱俩去。你明宇那么对她，干娘应该心情不好吧？大伯，你怎么来了？哎，大伯，哎，走。去帮我治手。哎，不用不用不用了，我到城里来看香莲，我怕她出事儿啊。干娘在医院呢，没什么事儿。嗯，我是了解香莲的，她一般没事不会打电话让我专门到城里来看她的。明厨啊，有件事儿，你干娘不让我对你说。什么事儿？就是明宇要摘你干娘的肾，给她丈母娘治病。什么？还有这种事儿？真是混蛋！走，快去医院。走走走。现在给您打麻药。放心吧，妈，秦婶的肾马上就取出来给您换上了，您的病啊，马上就能好。我还以为他跑了呢，果然呢、啊，乡下人就是见识短，随便用个苦肉计，他就答应了。妈，就少说两句吧，积点口德。厉明宇，你什么意思啊？李明宇，你什么意思啊？没什么，我就是心慌。这马上都要手术了，还能出什么岔子啊？我现在就怕苏总过来。哎呀，放心吧，妈，这些天啊，苏总根本就没有来过医院。显而易见，他根本就不在乎这个老太婆。我还听说呀，这秦婶就是苏总的一颗棋子。棋子？这苏总刚回国，肯定需要立人设呀。他要没有父母，就随便找这个老太婆呀，认干娘。实际上啊，他根本就不关心这个老太婆。哼，原来这个样子啊，就说嘛
，如果真的很亲，他还能一直不来医院看他干娘啊？这下我就放心了。林月，你能叫我一声吗？秦婶，你先进手术室吧，等你出来我再跟你说。我我还能出来吗？别想那么多，赶紧进去吧，大家都等着呢。林月，那你心里默默的叫我一声，把你们听到的啊。还愣着干什么？赶紧推进去。苏总，这人的身体状况根本不符合医师手术，很可能下不了手术台了。那你们为什么要同意啊？你们是怎么办事的？我不是告诉过你们要好好照顾我干娘吗？不怪我们呢，是您干娘同意的，他还不让我们说。我干娘要手术三长两短，你们都不要我了。哎呀，干娘，林雨，难道已经进手术室了？这是什么？林楚，当你看到这封信的时候，干娘应该已经不在了。对不起，干娘骗了你，故意不让你来医院看我的。你不要怪明月，我都是自愿这么做的。救人一命，胜造七级浮屠，更何况他是我儿的岳母。我救了他，他就会对我儿好，一家才会和和美美的。我知道。当个成王快婿不容易，林楚啊，你比明宇有出息，能帮就帮吧，干嘛没啥本事，还是个东宫监狱的，帮不了你们啥，你们要好好的。再见。对了，把桌子上的钱给你大伯，你大伯一家人对我不薄，真想回村一趟。看看那棵承载了咱们一家人记忆的老槐树，可惜再也看不到了。香莲，你怎么这么傻呀？干娘，为什么？为什么你要独自承受这些？不是说好了要有什么事都要商量吗？不是说好了后半辈子要让你衣食无忧的吗？李明宇，干娘如果出了什么事儿，我一定不放过你。为什么在这里面？苏总，你怎么来了？把你的臭腿闭上，走开！苏总，手术已经开始了，这不可能终止啊！李明宇，你知道里头躺着是谁吗？你还是人吗？啊！我问你，你还是人吗？哎，你干嘛打人呢、啊？我打的不是人，我打的是畜生，猪狗不如的畜生。苏总，就算你有权有势，你也不能侮辱人吧？啊，我是个救死扶伤的医者，我的身份是受人尊重的。受人尊敬，救死扶伤，你配吗？不就是做个手术吗？有什么大惊小怪的？手术？你确定只是一个手术吗？啊，秦深以前同意的。我们要不要逼他？好，看看你，好好看看里头是谁，他为什么躺在里面？你真的以为他什么都不知道吗？啊！不知道了，走开。明月，当妈知道可能死在手术台上，你依旧选择救你岳母的时候，妈妈的心还是疼了一下。但妈知道，你长大了，有了自己的家庭，妈的能力有限，无法继续托举你了。这是妈最后一次帮你，孩子，不要愧疚，这是妈心甘情愿的选择。怎么会这样？明明他事先已经知道，为什么还要答应？为什么？因为他疼你，他爱你。可是你呢？你跟着沈家一起骗他、欺负他，就为了你那点可笑的尊严，你扪心自问，蹲过监狱就这么让你抬不起头吗
。如果不是因为他，你有今天的成就吗？什么意思？秦婶替你通过监狱，明宇，你不是说我是李明宇大伯，我最有发言权。当年这件事儿，我是一清二楚的。明宇，你是个人吗？我们老李家怎么出了你这种白眼狼？明明杀人的是你，蹲监狱的就应该是你。你本来就欠他的，跟你倒好，你是怎么对待他的？李明宇，他们说的都是真的吗？你竟然杀过人？是，我承认，当年是我失手杀了人，该受惩罚的人是我。李明宇，你瞒着我这么多年。竟然是个杀人犯！肾脏摘除成功，等判决准备下一阶段手术。可以了。太好了，妈，你赶紧去准备手术，快点啊！李明宇，今天要是干娘有个三长两短，我把你碎尸万段！韩亮，你干什么？赶紧去准备手术！我跟今天谁敢走？苏总，现在人命关天啊，你不能见死不救啊！你也知道人命关天，你妈的命就是命，我干娘的命就不是命的吗？苏总，做的已经错，丢一条命总比丢两条命强。说的什么话？就是个畜生！苏总，我求你了，再不手术就来不及了，一切后果，等手术后我来承担，可以吗？李明宇呀，李明宇，他们家到底给你灌了什么迷魂汤，能让你做出这种事？哪有什么迷魂汤？这就是现实。他秦香莲不过是个劳改犯，一个乡巴佬，你情我愿的事情，怎么到了我们这里倒成了天大的罪过了？他不过是替明宇坐过牢，难道还要明宇给他一辈子当牛做马吧？你闭嘴！你什么都不知道，我什么都不知道，难道我说的不对吗？没有关系。没有关系，他凭什么替李明宇坐十年牢？难道，嗯，难道他们之间还有其他的关系？李明宇，到现在了，你还不肯说是吧？好，今天我替你说。好，今天我替你说，我干娘就是李明宇的。我是苏总干娘的老乡。李明宇，你苏总，秦婶从小就对我很好，经常给我做饭。还资助我上学，我很感激他。可是取都已经取出来了，浪费了，就可惜了。你混蛋！苏总，这是秦婶最后的嘱托，你也不想让秦婶白白牺牲，不是吗？而且，秦婶只是少了一个肾，免疫力低一点而已。我向你保证，我以后我养的，我绝对说到做到，不会再亏待他。你相信我，相信我好不好？你还愣着干什么？快去啊！手术，李明宇啊！我们老李家这辈子、下辈子、下下辈子都见你妈的啊！要不是你是干娘唯一的亲儿子，我早就把你弄死了。苏总，现在没人了，行了，别装了。装？我装什么？谁不知道你只是做做样子罢了。我妈只是你的利用对象，你用她利人设罢了。<笑>我利人设，花天下之大忌，你果真不记得我是吗？你是 J.K. 集团的董事长，我不过就是出身寒门罢了，运气没你好。我要是出生在城里，我的成就肯定比你强。你这，那你就睁大你的狗眼看看，干娘旁边的小男孩是谁？你。你是我妈当年收养的那个小男孩，这怎么可能？明明你的条件比我还差，怎么可能获得如今的成就？我不相信，不相信！李明宇，你太让我失望了。干娘第一次见我的时候，她就认出我了，而你呢？你到现在都不记得我。如果你能听干娘的话，该多好。就一次，哪怕就一次，你都不会像今天这样。可你呢？你选择当上门女婿，你选择逃避，你选择让沈家庇护你，你早就失去了你当年的义气
，现在的就是一团烂泥。我是的，不是的，我一个养子，尚且都知道知恩图报，而你呢，干娘怀胎十月就死生的生下了你，养育你，爱你。是干娘一直在为你遮风挡雨。你永远都不会知道，岳母可以有无数个儿亲妈，所以你一辈子只有一个。失去了，就永远都失去了。明月，如果能再听你叫一声妈，该多好！可惜。宣布抢救无效，现在是地图时间下午三点一十五。难道真的是我做错了？抱歉，病人体质太差，没抢救过来，宣布死亡。不会的，我要进去。我、哎、要进去。哎，冷静一点。这个手术室你不能进去。我是医生，我医术很好的。我是医生，我要救我妈。啊啊！妈妈，我不能背了你啊！冷静点，冷静点。啊，你心情，我是明月，你心情吗？明月，是你害死了干娘，你就是个杀人凶手！不会的，不会死的，我要进去。妈，我没想过你会这，我没想到你真的下不了手术台啊！妈，你快醒过来啊！妈，你也恢复心跳了。只不过免疫力很低，也不怕伤，多加照顾了。妈，你现在感觉怎么样？还别说，那个乡巴佬的零部件还挺好用，我现在呀、啊、感觉舒服多了。那我看看琴婶去。哎。明宇，我听说那个秦婶把所有的钱都给了你大伯，我还以为他跟你感情最好呢。妈呀，妈，你明知道我现在困难，你竟然把钱都给大伯，你真是太让我失望。妈，那个秦婶命还挺大的，竟然抢救过来了，那可不行啊！医生说了，他以后就是个药罐子，他如果赖上了我们，那。多少钱他都被他挥霍完了，金山银山也付不起他的医药费呀、啊。那那怎么办呀？我早就留后手了。喂，王大海吗？你如果想报仇的话，我可以把秦香莲的具体位置告诉你。而且呀、啊，他还有个十分有钱的干儿子，几千万、几个亿的敲诈，他那干儿子啊都给得起。你明白我的意思吧？好啊，我现在就带兄弟们过来。哦，对了，你在哪个病房？我王大海从不欠人情。我在三零五。<笑>钱我要，仇我也要报。别他妈以为我不知道。李明宇最看重的其实是白凤栖这个老娘们。不过，秦香莲有个这么有钱的干儿子，白给的钱，不要白不要啊！<笑><笑>王哥，你的意思是两个一起？妈。这段时间你就好好养着，我这段时间忙，不能总来看你了。明宇啊，你能光明正大的叫声吗？妈就知足了。哎妈，不是我不叫你，是当着外人的面我不能叫，你理解理解。啊，对了，您再跟苏总说说，让他别再搞沈家了。明宇，你们兄弟俩之间的事儿自己说。那兄弟之间哪有隔夜的仇啊？哎呀妈，你不知道，你现在是个病秧子，我以后得养你。我岳母一家他们开销又大，天天又得上贵族学校，你让我一个人养活这么一大圈子人，你真是要累死我呀！明宇，明宇，我妈不见了！明宇，我妈不见了！怎么会
，刚才不是还在病房里吗？秦香莲，肯定是你跟儿子干的，我就知道，除了他还有谁？不可能，林楚他不是那样的人。现在不是说这个的时候，赶紧去找啊！怎么样？明宇都找过了，护士长的人说见到有人进了我妈的房间。你等，该不会是王大海吧？王大海。哎，秦婶，你打我电话干嘛？我忙着呢。李明宇，王大海，是你！我只给你半小时，带一千万到城南废弃仓库，不然你知道是什么后果。明宇，你快点救我！他们，他们根本都不相信有，快救我呀！是。明宇，你千万别过来，这里太危险了，你不要管我。王大海他疯了！别碰他们！你要是敢伤害他们，我就跟你拼命！我这就过去，你马上去找林楚哥，他知道干娘出事的话，他一定会出手的。快！哎、明宇，你答应我，你一定要救我妈。好，我一定会救她。我要你发誓。我发誓，我一定把咱妈救出来。速度挺快嘛，钱呢？放了他们。这事跟他们没关系，<笑>李明宇，你终于做了一回男人，一人做事一人当，这他妈才叫个爷们儿。就冲你这句话，来，把人放了。王哥，放哪个？让我想想啊，这一个是岳母，另一个啊，是你的亲生，<笑>周围来、啊。你说放哪个？王大海，你什么意思啊？钱我已经带过来了，当然是两个人一起放。明玉，妈刚做完手术，身体虚弱的很，你肯一定要救我呀。可是，可是秦婶也刚做完手术，她身体比你还虚弱。可我是你岳母。可秦婶她是什么呀？她只不过就是跟你一个村的，你怎么连亲疏远近都不分了？明玉，你快给我解开，快给我解开。走，我们快走！等一下，还有秦婶呢。站住！你他妈，拿死人才糊弄我，一个都别喊走，拦住他们！来，爸，你先走，拦住他们，你快走，快走！李明宇，你他妈敢忽悠我，真当我是吃素的？王大海，你。你到底想干什么？干什么？我要让你给我儿子偿命！我打，打死算我的！别打了！快，你去那边找婉如，我们这边。哎呀，秦湘莲，你他妈老子进水了是吧？这白眼狼这么对你，你还要跟他打啊？哎呀，苏林楚还没倒啊！看来你这个干娘在他眼里也不过如此。秦香莲，你这辈子混得可真他妈失败。不会的，苏总对秦婶很好的，比我好十倍百倍，他一定会来的。没时间了，来，放手。王大海，你要干什么？王大海，走！王大海，王大海，你个混蛋！秦婶，你快走！
，他们那边跟我一起，我先救他们，我一会儿就回来。哎呦我，哎呀，老王，你先照顾妈，我还在继续救秦始。我这么大，你完全出不来，你难道没有想过我母子吗？你害我天天啊！可是，哎呀，啊，哎呀，脚，妈妈，哎呀，我的伤口好像又裂开了，疼了，疼死了，妈。好吧，明宇，你进去吧。毕竟秦婶是我妈的救命恩人，我知道你愧疚，你进去吧。哎呦，哎呦，我的命怎么那么苦啊？这以后谁照顾甜甜呢？哎呦，我的可怜的大孙子。啊，你进去吧，你放心，你要是出了事，我绝不改嫁，我出去打工挣钱养家。说什么胡话呢？我带你们出去。啊，走。妈，你别着急，你再等一会儿，我一定会去救你的。就算我来不及，苏总也会救你的。可岳母一家，只有我呀。干娘，干娘，我来救你了。干娘，你醒醒。干娘，你出，你出。干娘，妈。我来救你了，你快醒醒好吗？干娘，干娘，快快送去医院，快！救护车！医生，我干娘情况怎么样？哎，倒是脱离了生命危险，只是患者头部受到撞击，可能脑部神经有点问题。什么意思？你是说我干娘人傻了吗？倒也不是，就是有轻微的健忘症，也就是轻度的老年痴呆。那。能治好吗？他呢？这更像是心病，解铃还需系铃人呢。我们只能从医学的角度去积极治疗，但是能不能治好，还得看他自己啊。真是个畜生！他娘为了救你那个岳母，都愿意把肾割给你。到了这种时候，你居然对干娘不管不顾，妈。没想到你能这么快出院，太好了！咱们回家可得好好庆祝。李明宇，你怎么魂不守舍的？你该不会在想着秦婶吧？哎呦，秦婶她什么事情都没有。再说了，人家有干儿子，轮得到你操心吗？哎，他怎么一直都跟着我们呢？他到底要干什么？他不会是赖上我们了吧？哎。<笑>冰棍，我儿子最爱吃了，我要给他吃，那就算了。神经病啊！不好意思啊，我我给我给你钱。先生，你这是怎么了？儿子，这是你最爱吃的，快，再不吃就化了。妈妈，我想吃冰棍。好。妈妈给买，老板拿根冰棍儿，多少钱呢？八斤。那个我差两毛，能不能便宜点啊？算了算了，你一个人带个孩子也不容易。那谢谢了。来，快吃吧，一会儿就化了。妈妈，你吃。妈妈不爱吃。明宇吃啊！妈，你这是怎么了，妈？李明宇，你刚才叫他什么？到底怎么了，妈？干什么？他怎么了？怎么了？你有脸问我？妈现在万念俱灰，生活不能自理，你满意了？怎么会这样？怎么会这样？李明宇，我问你话了，你蒙了吗？你刚才叫他什么？他是我亲妈，亲妈。他怎么会是你亲妈呢？李明宇，这到底怎么回事啊？怎么回事？你们心里不清楚吗？我们怎么可能会知道啊？我们一直以为秦婶是跟你一个村的。如果他真是你亲妈，那你你怎么能做出这种事情啊？
，你让你亲妈替你坐牢，你还割你亲妈的肾，就连火灾的时候，你都把你亲妈抛弃了。你看看，韩霜，我就说这种人不能嫁吧。你不是畜生，你是什么呀？你就不怕遭报应吗你？你你连亲妈都如此对待，我怎么放心把我妈交到你手里啊？你就是个畜生！现在你们说我是畜生了，可惜。哈哈哈！哈我亲妈都疯了，你们现在来奚落我？你们还数落我？我到底是为了什么？你让什么呀你？你说到底，这一切都是你害的。你让我们沈家破产，你还害我们得罪了苏总，你还有脸朝我们嚷嚷？我知道你们嫌贫爱富，所以隐瞒我妈的身份，因为我知道。如果你们知道我妈是个乡巴佬，你们肯定会看不起她。可没想到你们反过来现在数落我，谁都可以数落我，就你们不是。我做梦都没有想到我的枕边人会是你这样的人。林雨，我们离婚吧。行，我就是个逆子，我就是个白眼狼。妻离子散本就是我的下场。现在报应来了，这日子也不过。你们以你要干嘛？我说，这日子我不过了。你要离婚是吗？我成全你。什么？你难道真的要跟我离婚？你不管天天了吗？我就是个逆子，我是个畜生。天天有我这样的父亲，就是他的污点。沈寒霜、白凤心，你们爱怎么样就怎么样吧。老子他妈不伺候了。你。下半辈子，我要待在妈身边，给她赎罪，好好伺候她。李明宇，你真的要抛弃我们吗？当狗我当腻了，我要堂堂正正做一回人。林楚可，我想带妈回农村，好吗？你你，还是听妈自己的选择吧。回村里，回村里。妈，该吃饭了。今天做了你最爱吃的红烧肉。明宇啊，你回来了。妈，你又糊涂了。我们都在乡下待三个月了。都这么久了呀，明宇啊，妈好像做了个梦，做了个好长好长的梦。妈梦到你回来了，天天陪着妈聊天，聊到你小时候的故事。妈好开心啊！妈，这不是梦，我一直都在陪着您呢。还有林楚哥，他也隔三差五的来看你、啊。等等，妈，您这是好了？妈想起来了，妈什么都想起来了。你陪妈这么久，你的工作怎么办啊？儿媳妇和孙子，他们谁来照顾啊？妈，什么都不用说了，只要你好就行。孩儿不孝，做了那么多错事，都说养儿防老，我就是个畜生。您，您打我吧，您骂我吧。傻孩子，天下哪有不心疼孩子的父母呀？只要你过得好。妈怎么都行，孩子，妈不怪你，都是妈心甘情愿的。妈，奶奶，哼，天天来了呀。奶奶，你身体好一点了吗？奶奶呀、啊，身体好多了。林楚哥，咱妈。应该是好的，太好了，干娘，我和宛如啊，可是天天都盼着您好，早点接您去国外享清福呢。老婆，买票。嗯。哎呀，快别，林楚呀，你的心意我心领了，我啊就在村子里习惯了，哪儿也不去。孩子，过来，妈。对不起，我们知道错了
，林雨是个好男人，我不想跟他离婚，天天也不能没有爸爸呀。孩子，知错能改就好，我也不希望你们离婚。明月从小没了爸爸，受尽他人的欺负，我不想让天天也那样。你们呀，都要好好的啊！亲家母，啊，以前呀是我太势利，对您不好。现在我想清楚了，这里山清水秀的，我就搬过来跟您一块儿住，不给儿女添麻烦了。儿孙呐、啊，自有儿孙福。你呀。不嫌村子里的粪臭味了，<笑>亲家母，您看您这话说的，说的我的老脸都火辣辣的。<笑>好了好了，我们呀、啊，吃顿团圆饭吧。这里呀、啊，就是你们的窝，我啊，就守在这里，哪儿也不去。等你们在外边飞累了，就回来休息休息。好，干娘，都听您的，我明白你的意思了。我们一起啊，吃个团圆饭。<笑>